హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ టాపిక్స్ ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక మా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి మేం పెట్టే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి యూనివర్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఎవ్రీ సెకండ్ మనకు తెలియని ఎన్నో వింతలు యూనివర్స్ లో జరుగుతూనే ఉంటాయి అలాంటి వింతల్ని చూడటానికి సైంటిస్ట్ యూనివర్స్ లోకి టెలిస్కోప్స్ ని పంపిస్తుంటారు నాసా రీసెంట్ గా జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ ని యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అండ్ కెనడియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ హెల్ప్ తో తయారు చేసింది దీన్ని డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లాంచ్ చేశారు నైన్టీన్ నైన్టీ నుంచి హబిల్ టెలిస్కోప్ యూనివర్స్ గురించి ఎన్నో విషయాలను మనకు తెలియజేస్తూనే ఉంది కొన్ని ఇయర్స్ లో ఈ హబుల్ టెలిస్కోప్ యొక్క సర్వీసెస్ ఆగిపోనున్నాయి సో ఫర్దర్ గా మనం యూనివర్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ ని స్పేస్ లోకి పంపించారు అసలు ఈ టెలిస్కోప్ గొప్పతనం ఏంటి దీనికి ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారు ఈ టెలిస్కోప్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది దీంతో మనం బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఎలా జరిగిందో చూడగలమా ఈ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ ఇప్పుడు మన వీడియోలో చూద్దాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ నాసా యొక్క సెకండ్ ఎడ్మిన్ అయిన జేమ్స్ ఎడ్విన్ వెబ్ ఇతని అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోనే హ్యూమన్స్ మొట్టమొదటిసారిగా మూన్ పైకి వెళ్లారు సో ఆయనకు గుర్తుగా ఈ టెలిస్కోప్ కి జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ అని పేరు పెట్టారు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ తర్వాత లార్జెస్ట్ స్పేస్ అబ్జర్వేటరీ ఈ జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ ఇది సుమారు ట్వంటీ మీటర్స్ లెంత్ ఫోర్టీన్ మీటర్స్ వెట్ అండ్ ఎయిట్ మీటర్స్ హైట్ ఉంటుంది ఈ టెలిస్కోప్ మెయిన్ మిర్రర్ యొక్క డయామీటర్ సుమారు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉంటుంది ఈ మెయిన్ మిర్రర్ కి ఎయిటీన్ హెక్సాగోనల్ సబ్ మిరైన్స్ తో కలిసి హనీకోమ్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది ఇవి ఫోల్డ్ అండ్ అన్ఫోల్డ్ అవ్వగలవు అండ్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లోకి మూవ్ అవ్వగలవు మెయిన్ మిర్రర్ కి గోల్డ్ తో కోటింగ్ వేసి ఉంటుంది మెయిన్ మిర్రర్ మీద పడిన లైట్ ఆపోజిట్ లో ఉన్న సెకండరీ మిర్రర్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఆ తరువాత అది ఇన్స్ట్రుమెంట్ లోపలికి వెళ్లి ప్రాసెస్ అవుతుంది టెలిస్కోప్ కింద సన్ షీల్డ్ ఉంటుంది దీనికి ఫైవ్ లేయర్స్ ఉంటాయి అండ్ దీని లెంత్ ట్వంటీ టూ మీటర్స్ ఈ లేయర్స్ ని కెప్టాన్ మెటీరియల్ తో తయారు చేశారు సన్ షీల్డ్ టెలిస్కోప్ యొక్క పార్ట్స్ అండ్ టూల్స్ ని ఓవర్ హీట్ అవ్వకుండా కాపాడుతుంది టెలిస్కోప్ యొక్క మిడిల్ పార్ట్ లో అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటర్ ఉంటుంది టెలిస్కోప్ ప్రాసెస్ అంతా ఇదే కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇది టెలిస్కోప్ రిసీవ్ చేసుకున్న డేటా అంతా మనకి సెండ్ చేస్తుంది హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ కన్నా ఇది అడ్వాన్స్డ్ టెలిస్కోప్ సో అది చేయలేని చాలా యాక్టివిటీస్ ని ఇది చేస్తుంది బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలలో యూనివర్స్ ఎలా చేంజ్ అయిందో కూడా ఈ జేమ్స్ టెలిస్కోప్ చూడగలదు హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ యూవీ లైట్ ని విజిబుల్ లైట్ ని అండ్ నియర్ ఇన్ఫ్రాడెడ్ రేస్ ని మాత్రమే అనాలిసిస్ చేయగలదు కానీ జేమ్స్ టెలిస్కోప్ టోటల్ ఇన్ఫ్రాడెడ్ వేవ్ లెన్స్ ని అనాలిసిస్ చేస్తుంది అస్ట్రానమీలో ఇన్ఫ్రాడెడ్ వేవ్ లెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఆల్రెడీ చిన్నప్పుడు చదువుకునే ఉంటారు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ గామా రేస్ ఎక్స్ రేస్ యూబీ రేస్ విజిబుల్ లైట్ ఇన్ఫ్రాడెడ్ రేస్ మైక్రో అండ్ రేడియో వేవ్స్ లా ఉంటాయని మనం మన హ్యూమన్ ఐతో కేవలం విజిబుల్ లైట్ లో ఉన్న వేవ్ లెన్స్ ని మాత్రమే చూడగలం వీటితోనే మనం ఎన్నో స్టార్స్ గెలాక్సీస్ నెబ్యులాస్ అండ్ మిల్కీ వేస్ ని చూడగలుగుతున్నాం వీటిని దాటి మనం చూడలేం కానీ టెలిస్కోప్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ తో యూనివర్స్ ని అనాలిసిస్ చేస్తాయి విశ్వం అంతా గెలాక్సీస్ గ్యాస్ మిటియోర్స్ డస్ట్ తో కవర్ అయి ఉంటుంది ఈ క్లౌడ్స్ చాలా వరకు లైట్ ని మన అర్త్ వరకు చేరకుండా ఆపుతాయి గామా రేస్ ఎక్స్ రేస్ యూవీ అండ్ విజిబుల్ రేస్ వీటి యొక్క వేవ్ లెన్స్ చిన్నగా ఉంటుంది సో స్పేస్ డస్ట్ ని ఇవి తప్పించుకోలేవు కానీ ఇన్ఫ్రాడెడ్ వేవ్స్ పెద్దగా ఉంటాయి అండ్ ఇవి గ్యాస్ అండ్ డస్ట్ త్రూ పెనిట్రేట్ అయ్యి మన వరకు చేరుతాయి సో ఇన్ఫ్రాడెడ్ వేవ్ లెన్స్ నుంచి మనం చాలా డేటాని కలెక్ట్ చేయవచ్చు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ట్రావెల్ చేసే కొద్దీ వాటి వేవ్ లెన్స్ మారుతాయి ఒక గెలాక్సీ నుంచి గామా రేస్ స్టార్ట్ అయితే అవి కొన్ని కోట్ల లైట్ ఇయర్స్ తర్వాత అవి యూవీ రేస్ గామా రేస్ ఆ తర్వాత ఇన్ఫ్రాడెడ్ రేస్ గా అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ గా మారుతాయి హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ మేజర్ గా యూవీ అండ్ విజిబుల్ లైట్ ని మాత్రమే పరిశీలిస్తుంది కానీ జేమ్స్ టెలిస్కోప్ హబుల్ టెలిస్కోప్ రేంజ్ ని దాటి ఇన్ఫ్రాడెడ్ రేస్ ని కూడా అనా
ఇప్పుడు జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ లో ఏం పార్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ వాటి యొక్క బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ని తెలుసుకుందాం జేమ్స్ టెలిస్కోప్ లో మేజర్ గా ఫోర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి అవే నిర్ క్యాంప్ నిర్ స్పెక్ మిరి ఎఫ్ జిస్ నిర్సెస్ ఫస్ట్ నిర్ క్యాంప్ అంటే నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరా ఇవి యూనివర్స్ లో ఫామ్ అయ్యే ఫస్ట్ గెలాక్సీస్ అండ్ స్టార్స్ గురించి అనాలిసిస్ చేస్తుంది అండ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ గెలాక్సీస్ సోలార్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఏ ప్లానెట్ ఎంత దూరంలో ఉంది ఎంత డిస్టెన్స్ లో రివాల్వ్ అవుతుంది అని ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనాలిసిస్ చేస్తుంది కానీ ఆ ప్లానెట్స్ లో అట్మాస్ఫియర్ ఉందా లేదా అని నిర్గామ్ అనాలిసిస్ చేయలేదు సో దానికి సెకండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నిర్స్పెక్ నిర్స్పెక్ అండ్ నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్టోగ్రాఫ్ ఇది ఎక్సో ప్లానెట్ స్టార్స్ గెలాక్సీస్ నుంచి వచ్చిన లైట్ ని అనాలిసిస్ చేసి వాటిలో కెమికల్స్ టెంపరేచర్స్ మాస్ అండ్ డెన్సిటీ ఎంత ఉందో అని చెప్తుంది కానీ నిర్స్పెక్ ఒక గెలాక్సీని అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు వేరే స్టార్స్ అండ్ గెలాక్సీస్ నుంచి వచ్చే రేస్ డిస్టర్బ్ చేస్తాయి అందుకే నిర్స్పెక్ లో కొత్త సిస్టమ్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అదే మైక్రో షటర్ సిస్టమ్ ఈ టెక్నాలజీ ప్రకారం సిస్టమ్ లో రెండు లక్షల యాభై వేల మైక్రో షటర్స్ ఉంటాయి ఇవి ఒక గెలాక్సీని పరిశీలిస్తున్నప్పుడు వేరే గెలాక్సీస్ దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండేలా అవి ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఈ సిస్టమ్ వల్ల ఎన్నో లక్షల వేవ్స్ ని ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఒకేసారి అనాలిసిస్ చేయొచ్చు థర్డ్ వన్ మిరి అంటే మిడ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇది చాలా సెన్సిటివ్ సెన్సార్ డస్ట్ అండ్ గ్యాస్ నుంచి వచ్చే లైట్ ని కూడా ఇది అనాలిసిస్ చేయగలదు ఫోర్త్ వన్ ఎఫ్ జిస్ నిర్సిస్ అంటే ఫైన్ గైడెన్స్ సెన్సార్ అండ్ నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇమేజ్ అండ్ స్లిటర్ స్పెక్టోగ్రాఫ్ టెలిస్కోప్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉండాలో అండ్ ఏ డైరెక్షన్ లో లైట్ తీసుకోవాలో ఈ ఫైన్ గైడెన్స్ సెన్సార్ టెలిస్కోప్ ని గైడ్ చేస్తుంది అండ్ ఇందులో నిర్సిస్ అని ఇంకో చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది ఇది ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్ వేవ్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉన్న వాటిని క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ మూన్ అర్త్ అండ్ ఇంకా చాలా ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది ఈవెన్ జేమ్స్ టెలిస్కోప్ నుంచి కూడా రిలీజ్ అవుతాయి సో టెలిస్కోప్ ని అర్త్ కి దూరంగా ఉంచి దాన్ని కూల్ గా ఉండటానికి ఇన్బిల్ట్ గా దానిలో కూలర్ ని పెట్టారు ఈ కూలర్ మైనస్ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ వరకు టెలిస్కోప్ ని కూల్ చేయగలదు ఇంత కూలింగ్ ని ఇవ్వడానికి క్రయో కూలర్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేశారు జనరల్ గా హబుల్ టెలిస్కోప్ అర్త్ కి ఫైవ్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ హైట్ లో ఆర్బిట్ లో తిరుగుతూ యూనివర్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది కానీ జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో అర్త్ చుట్టూ తిరుగుతూ అబ్జర్వేషన్స్ చేస్తుంది క్రయో కూలర్ సిస్టమ్ ఉండడం వల్ల అర్త్ నుంచి అండ్ డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్ నుంచి వచ్చే ఐఆర్ రేస్ ని ఇది కూల్ చేస్తుంది అండ్ టెలిస్కోప్ నుంచి కూడా ఐఆర్ రేస్ రిలీజ్ అవ్వకుండా ఈ క్రయో కూలర్ సిస్టమ్ చూస్తుంది హబుల్ టెలిస్కోప్ జేమ్స్ టెలిస్కోప్ తో కంపేర్ చేస్తే చాలా తక్కువ దూరంలో ఉంది దానికి కొన్ని లోపాలు ఉంటే వాటిని అస్ట్రాట్ సరి చేశారు బట్ జేమ్స్ టెలిస్కోప్ లో లోపాలు ఉంటే వాటిని సరి చేయలేము అందుకే ప్రతి పార్ట్ ని చాలా జాగ్రత్తగా చెక్ చేసి లాంచ్ చేశారు దీని యొక్క బడ్జెట్ టెన్ బిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ అంటే సుమారు డెబ్బై వేల కోట్లు ఈ టెలిస్కోప్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ గెలాక్సీస్ సోలార్ సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్స్ ప్లానెట్స్ యొక్క క్లియర్ ఇమేజెస్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది యాక్చువల్ గా ఈ టెలిస్కోప్ ని టూ థౌసండ్ సెవెన్ లోనే లాంచ్ చేయాలి కానీ కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ లాంచ్ ఇదే జరిగింది ప్రతి ఇయర్ జేమ్స్ టెలిస్కోప్ టెస్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఫైనల్లీ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీలో లాంచ్ చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ కోవిడ్ వల్ల పోస్ట్ పోన్ అయింది ఫైనల్లీ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ని రిలీజ్ చేశారు దీన్ని ఏరియన్ ఫైవ్ రాకెట్ ద్వారా సౌత్ అమెరికాలో ని ఫ్రెంచ్ గుయినా అనే ప్లేస్ నుంచి లాంచ్ చేశారు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ నుంచి అప్పుడే ఫామ్ అయిన అండ్ ఫామ్ అవుతున్న కొన్ని న్యూ గెలాక్సీస్ ని హబుల్ టెలిస్కోప్ క్యాప్చర్ చేసింది అండ్ ఇది ఒక అన్బిలీవబుల్ న్యూస్ గా మారింది అండ్ ఇప్పుడు లాంచ్ అయిన జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ ఎన్ని వింతలు అండ్ విచిత్రాన్ని మనకి చూపిస్తుందో వేచి చూడాల్సిందే ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ వ్యూస్ అండ్ సజెషన్స్ ని కమెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వడం మర్చిపోకండి